হ্যালো বন্ধুরা ডিজিটাল টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি অতনু আগের দিন আমি শিখিয়েছিলাম আপনাদের ক্যালির বেসিক কনসেপ্ট সম্বন্ধে আমি ধারণা দিয়েছিলাম আর লেজার কাকে বলে এগুলো আমি দেখে শিখিয়েছিলাম আর ক্যালির একটা ছোট্ট একটা পার্ট দেখিয়েছিলাম তো আজকে আমি আপনাদের শেখাবো এই যে আমার লেজার গুলো আমি এখানে করেছি এই লেজার এন্ট্রি গুলো আমি ক্যালিতে কিভাবে করব प्लीज कपि कर सुविधा बोझाते सुविधा बारे बारे फिर आसबो ना क्या सुविधा प्रब्लेम डिजिटल कान्ट्री इंडिया स्टेट वेस्ट बेंगल पिन नम्बर दिल फोन नम्बर दिल मोबाइल नंबर थे मोबाइल नंबर देवें फैक्स थे फैक्स देवें इमेल दिल वेबसाइट दिल वेबसाइट देवें फिनान्सियल इगेन फ्रम एट मान हम इयर दो रकम कमार्स कैलेंडर इ पासवर्ड रिपीट पासवर्ड सिक्यूरिटी कंट्रोल सब शेखाटे फिर तो सेव कर दिल कम्पानी से फार्निचार डिफारेंटारेबीआई उंटर 
এটা দেখুন করে আমি সেভ করে দিলাম সরি ওপেনিং ব্যালেন্স আছে 7 লাখ তাই আমি 7 লাখ টা ওপেনিং ব্যালেন্সে পুট করলাম এবার আসি আমি লোন এ আন্ডার লোন এর লাইব্রেরি এখানে আমি এখানে আমরা দুই তিনটে জিনিস পুট করবেন এই আন্ডারে দুই তিনটে জিনিস লিখবেন এই রাইট সাইডে আমরা চলে আসবে হেডস গুলো যেটা আপনার পছন্দ হবে সেখানে আমি এখানে নিয়ে যাবেন এন্টার মারবেন ব্যাস আমরা সেভ সেভ এন্টার মেরে মেরে এন্টার মেরে মেরে ওপেন মেরে ওপেনিং ব্যালেন্সে যাবেন ওপেনিং ব্যালেন্সে গিয়ে অ্যামাউন্টটা বসাবেন 3 লাখ টাকা माल्टिपल करते माल्टिपल कर प्रब्लेम करते সময় অলটা বেশি লাগবে আমি এই জিনিস দেখালে একটা শুধু দেখালাম আমি সিঙ্গেলে আমি ফিরে গেলাম বাকি দুটোর জন্য মাল্টিপ্লাই ফিরে গেলাম এখানে আমি লিখলাম আন্ডার লিখলাম ফিক্সড অ্যাসেট সেভ করলাম এবার আমি কি করব বিল্ডিং লিখে দেব বিল্ডিং দেখো অটোমেটিক দেখুন চলে এলো আমার ফিক্সড অ্যাসেট দেখুন অটোমেটিক এখানে চলে এলো যেহেতু মাল্টিপ্লাই লিখে যান এখানে ডিফাইন্স টাইপে করা যাবে না সবই একই করতে হবে তো আমি অটোমেটিক এখানে ফিক্সড অ্যাসেট চলে এলো मशाल माल्टिपलिंग कैश एक कथा रखी माल्टिपल एंट्री गुरु क्षेत्र माल्टिपलिंग माल्टिपल लेजारे 
সেটা আমরা সিঙ্গেল লেজারে করব প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোস্টেজ এন্ড টেলিগ্রাম ইলেকট্রিক্যাল চার্জেস ট্রেন্ড পেজ ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি বিজনেসিয়াস এক্সপেন্সেস পারচেস ট্যাক্স ডিপ্রিয়েশন এগুলো দেখুন সবই দেখুন একই আন্ডারে সবই দেখুন ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এর আন্ডারে তাহলে আমি এগুলো সিঙ্গেল এন্ট্রিতে করব না মাল্টিপল মাল্টিপল এন্ট্রিতে করব তাই মাল্টিপল লেজারে চলে গেলাম ইন্টার মারলাম এখানে কি লিখলাম এখানে আমরা লিখলাম ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস লেখার পর চলে গেল ইন্টার মারলাম এবার কি হলো আমরা লেজার গুলোকে পরপর লিখে যাব যেহেতু আমাদের এখানে কোন ওপেনিং ব্যালেন্স দেওয়া নেই তাই আমরা এখানে কোন ওপেনিং ব্যালেন্স লিখব না জাস্ট লেজার নাম লিখবো আন্ডার লিখবো লেজার লিখবো আন্ডার লিখবো দেন আন্ডার তোমাদের তোমরা চলে আসবে যেহেতু আন্ডার করে দিচ্ছি জাস্ট লেজার গুলো লিখতে দিতে যাবো আন্ডার অটোমেটিক চলে আসবে দেন হয়ে যাওয়ার পর সেভ করে দেবো ঠিক আছে এগুলো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন আমরা কোন মানে কখন আমরা যখন জার্নাল এন্ট্রি গুলো করবো তখন সেগুলো আমাদের আর তখন নতুন করে বানাতে হবে না তখন আমার সেগুলো অটোমেটিকলি চলে আসবে সেখানে চলুন প্রথমে তারা লেখা যাক পোস্টেজ এন্ড টেলিগ্রাফ পোস্টেজ এন্ড টেলিগ্রাম তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল চার্জেস ইলেকট্রিক চার্জেস তারপরে রেন্ট পেজ তারপরে ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস ট্রাভেলিং এক্সপেন্সেস তারপরে প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারি মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস পারচেস ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন ড্রয়িং এবার দেখুন আমি ড্রয়িং যে দেখলাম এটা কিন্তু আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের আন্ডারে সুতরাং এটা তাহলে এখানে হবে না তবে তো এখানে ইন্ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস আন্ডারে আমি লিখলাম তাহলে এটা আমি মেরে ব্যাক পেজ মেরে এটাকে আমি ঘুরিয়ে দেবো কমিশন রিসিপ লিখলাম ইনডাইরেক্ট ইনকাম এর আন্ডারে সেলস ট্যাক্স দিলাম ডিউটিস এন্ড ট্যাক্সেস এর আন্ডারে সেভ করে দিলাম কমিশন পেড এর লিখলাম কমিশন পেড হচ্ছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এর আন্ডারে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এর আন্ডারে চেক করে দিলাম পারচেস লিখ হলো তারপর ধরুন পারচেস হলো আপনার পারচেস অ্যাকাউন্ট এর আন্ডারে বাট ভুল করে দেখুন আপনার ভুল করে ধরুন আমার হয়ে গেল ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস হয়ে গেল আপনি ভুল করে সেভ করে ফেলেছেন এর জন্য কি করতে হবে আপনাকে এস্কেপ মেরে বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে অল্টারে আসতে হবে অল্টারে আসার পর এখানে লিখতে হবে পার্চেস দেখুন পার্চেস আপনি পেয়ে গেলেন দেন ইন্টার মারলেন দেন দেখুন এটাকে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস জায়গায় আপনি এখানে পার্চেস অ্যাকাউন্ট লিখে সেভ করে দেবেন এটাকে ইন্টার মেরে সেভ করে দেবেন ব্যাস ঠিক হয়ে গেল আপনার তাহলে ওটা এর পরে এন্ট্রি গুলোতে ফিরে যাই সেলস 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 অ্যাকাউন্ট সেলস রিটার্ন গুড উইল 
ফিক্স অ্যাসেট দেখুন যে যে দেখবেন আমি একটা জিনিস হচ্ছে আমার ধরুন আমি সেলস ট্যাক্স দেখলাম আমি একবার করেছি অলরেডি তাই দেখুন আমার লিখছে লেখা দেখাচ্ছে নেম অলরেডি এক্সিট এন্টার এ ডিফারেন্ট নেম মানে কোন এন্ট্রি যদি আমরা যদি একবার যদি করা হয়ে হয়ে যায় আমরা কখনো কোনো মানে কখনো কোনো রকম কোনো চিন্তা থাকতে হবে না যে আমি এটা করে ফেলেছি এটা যদি আবার করে ফেলি প্রবলেম হবে না তো তখন আমরা চিন্তা চিন্তা থাকতে হবে না কারণ এটা আমি খাতাই করছেন না এটা আমি ক্যালিতে করছেন কোনো কিছু যদি আপনি দুবার এন্ট্রি করেন তাহলে কিন্তু আমরা এখানে দেখিয়ে দেবে যে এটা আপনি একবার এন্ট্রি করেছেন এটা আর এখানে করতে হবে না যদি সেই বাংলা যদি ঠিক হয় যদি ধরুন সেলস ট্যাক্স এর জায়গায় আমার ধরুন আমি সেলস ট্যাক্স না লিখে এখানে ধরুন ইএস টা না লিখে আমি জাস্ট সেল ট্যাক্স লিখলাম নিয়ে আমি এটাকে টিউটিজাইন ট্যাক্সেস করলাম আমি এক্সেপ্ট করে দিলাম এটা কিন্তু নিয়ে নেবে কারণ আমাদের এই নামটা কিন্তু এক হতে হবে সবসময় নামটা কিন্তু চেঞ্জ হলে আমাদের এখানে এটা এখানে সিস্টেমে তাহলে এটা নেবে না তাহলে এটা সেভ হয়ে যাবে যদি একই নাম হয় দুবার এন্ট্রি হয়ে যায় ভুল করে তাহলে এন্ট্রিটা আমরা দুবার হবে না ওটা একবারই হবে ঠিক আছে এবার একটা কথা বলা রাখি ধরুন সেলস ট্যাক্স এর আন্ডার যেমন ডিউটিজাইন ট্যাক্সেস এখানে দেখুন অনেকগুলো একটা পার্সেন্টেজ দিয়েছে আমাদের মনে হতেই পারে যে আমি আমাদের করাচ্ছি পার্সেন্টেজ বলছি না টাইপ অফ ডিউটি বলছি না এগুলো বলছি না কেন এগুলো আমি সবকিছু ফিরে আসবো যখন আমি সিএসটি করাবো ব্যাট করাবো তখন এগুলো সম্বন্ধে আমি সবকিছুই বলবো সুতরাং আপনারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন আর দেখতে থাকুন আমি রোজ আপনার জন্য এরকম টাইমের ভিডিও নিয়ে আসবো সঙ্গে থাকুন আর এর পরের দিন আপনাদের আমি এন্ট্রি শেখাবো কোনটা কি এন্ট্রি কিভাবে করতে হয় কখন কোনটা কি করতে হয় কিভাবে কোডাউন ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে স্টক ক্রিয়েট করতে হয় কিভাবে একটা কোডাউন থেকে কোডাউনে কনভার্ট করতে হয় কিভাবে ট্রান্সফার করতে হয় কিভাবে পার্চেস করতে হয় কিভাবে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতে হয় আমি সবই আমরা শেখাবো সঙ্গে থাকুন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ